আলোকপাত একটি ব্যবস্থা দেখতে পারবো সিস্টেম যেটাকে পুলি ম্যাস সিস্টেম বলা হয় চিত্র যেটা দেখতে পাচ্ছ এখন স্ক্রিনে এটির গাণিতিক ব্যাখ্যা আজকে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব প্রসঙ্গত এখানে বইয়ে যে সমীকরণটি আছে এই সমীকরণটি অ্যাকচুয়ালি এই চিত্রের জন্য সঠিকভাবে প্রযোজ্য নয় কাজে এটার প্রকৃত ব্যাখ্যাটা কেমন হবে সেটা আমরা এখন স্টেপ বাই স্টেপ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব যদিও আজকের আলোচ্য বিষয়ে মূলত উল্লেখ করা হচ্ছে মাধ্যমিকের বই থেকে তবে উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরাও এখান থেকে উপকৃত হতে পারবে কেননা এই বিষয়টি একই সাথে উচ্চ মাধ্যমিকেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে নিউটনীয় বলবিদ্যা যে অধ্যায়টা রয়েছে সেখানে এই বিষয়টা সেখানে আলোচিত হয় তা আমরা দেখি এখন অধ্যায় তিন বল অধ্যায় যেটা মাধ্যমিক পর্যায় এবং একই সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য প্রযোজ্য পুলি ম্যাস সিস্টেম চিত্রে আমরা একটি পুলি ম্যাস সিস্টেম দেখতে পাচ্ছি পুলি বলা হচ্ছে এই বস্তুটাকে পুলি বলা হচ্ছে যেটা মূলত একটি খাঁচ কাটা চাকা যার মধ্যে দিয়ে কোনো রশি বা দড়ি ঘুরতে পারে যেতে পারে অনায়াসে আর এখানে একটা টেবিলের আমরা এক প্রান্ত দেখতে পাচ্ছি টেবিলের উপর একটি বস্তু এমন আর এমনের সাথে একটি সুতা বা দড়ির সাহায্যে অপর একটি বস্তু এম টুকে ঝুলানো অবস্থায় রাখা হয়েছে এখানে উল্লেখ্য যে পুলিটির ভর অত্যন্ত নগণ্য বিবেচনা করা যেতে পারে পুলির ভর এবং পুলিতে কোনো ঘর্ষণ বল নেই এটা আমরা বিবেচনা করতে পারি অর্থাৎ পুলির ভর ও ঘর্ষণ শূন্য বিবেচ্য এছাড়াও টেবিলটির যে আনুভূমিক তল সে তলটিও সম্পূর্ণ ঘর্ষণ মুক্ত বলে আমরা এক্ষেত্রে বিবেচনা করব সিম্পলিসিটির জন্য সহজভাবে বোঝার জন্য আমরা ধরে নিব যেখানে কোনো ঘর্ষণ বল নেই এই পুলি ম্যাস সিস্টেম এটা মূলত এটউড মেশিন নামে একটি প্রচলিত মেশিন আছে সেই মেশিনের একটি রূপ মাত্র পরবর্তী লেকচারে এটউড মেশিনের যেটি প্রকৃত রূপ সেটা নিয়েও আমরা আলোচনা করব তো এখন এটাকে আমরা আপাতত পুলি ম্যাস সিস্টেমে বলে থাকি তো এখানে আমরা দেখব যে যদি এম টু এম ওয়ানের চেয়ে বড় হয় তাহলে কি হবে এম টু যদি এম ওয়ানের চেয়ে বড় হয় তাহলে এম টু এর যে ওজন সে ওজনের কারণে সেটা নিচের দিকে নামতে থাকবে এবং একই সাথে এম ওয়ানকে ডান দিকে টেনে নেবে এই টানার ক্ষেত্রে রশি বা দড়িটির উপরে টান হবে টি বল এবং একই সাথে এম টু এর সাথে যে রশিটি আছে সেটাও একটি টান বল অনুভব করবে তবে সেই টানের দিকটা হবে ওজনের বিপরীতে অর্থাৎ উপরের দিকে পক্ষান্তরে এম ওয়ানে টানের দিকটা হবে ডান দিকে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এখানে এম ওয়ান এবং এম টু মূলত একই সাথে একই তরণে চলতে থাকবে এমনটা নয় যে একটা আগে পিছে যাবে কাজে এম টু যে তরণে নামবে সে একই তরণেই এম ওয়ান সামনের দিকে অর্থাৎ ডান দিকে এগিয়ে যাবে আমরা ধরে নিই সেই তরণের মান এম ওয়ানের জন্য এ হলে এম টুর জন্য এ হবে এখন আমরা দেখব যে আলাদা আলাদাভাবে এম ওয়ান এবং এম টুয়ের জন্য আমরা তরণের রাশিমালায় কি পেতে পারি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে এক নম্বরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি এম ওয়ান বস্তুটিকে বিবেচনা করি তাহলে এম ওয়ান বস্তুর ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম থেকে আমরা কি দেখতে পারি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম হলো সেই ডায়াগ্রাম যেখানে শুধুমাত্র বস্তু এবং তার উপর ক্রিয়াশীল বল বিবেচনা করা হয় অন্য কোনো বস্তু অন্য কোনো বল নয় যে কোনো একটি বস্তু এবং তার উপরে ক্রিয়াশীল বলের বিশ্লেষণ যে চিত্রের মাধ্যমে করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম তা আমরা এখানে এম ওয়ান বস্তুটির উপরে ক্রিয়াশীল বলগুলো এখানে বিবেচনা করব আলাদা করে তাহলে এম ওয়ানের উপরে যে টান কাজ করছিল সেটা ডান দিকে টি এবং এর ফলে তার তরণ ছিল একই সাথে এম ওয়ানের ওজন কাজ করছে নিচের দিকে এম ওয়ান জি 
এবং টেবিলের উপরে সে ওজন ক্রিয়াশীল হওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া বল যেটা আর বলতে পারি আর উপরের দিকে ক্রিয়া করে পাশের চিত্রে সহজভাবে এখানে দেখানো হচ্ছে যে এমন যদি একটি বিন্দুবস্তু বিবেচনা করি তার ডান দিকে টান বল সুতার বল নিচে তার ওজন আর উপরের দিকে তার প্রতিক্রিয়া বল এখানে প্রতিক্রিয়ার মান ক্রিয়ার মানের সমান হয় আমরা জানি নিউটন স্থার্ড ল থেকে ক্রিয়া সমান প্রতিক্রিয়া মানের বিবেচনার সমান দিকের বিবেচনা তারা পরস্পরের বিপরীত এই কারণে এই ওজন আর প্রতিক্রিয়া পরস্পর নাকচ হয়ে যায় একটা যদি ওজন যদি সাপোজ এখানে ফাইভ নিউটন হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া হবে মাইনাস ফাইভ নিউটন বা যদি নিচেরটাকে মাইনাস ফাইভ ধরে দিলে উপরেরটা ফাইভ নিউটন কাজেই তাদের যোগ ফল বা সমষ্টি এখানে শূন্য হবে তাহলে এই ডায়াগ্রাম থেকে আমরা যদি দেখি যে পদার্থবিজ্ঞানের নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে যদি আমরা লিখি যে সাম অফ এফ ইকালস টু এম এ সাম অফ এফ ওয়ান এখানে বিবেচনা করছি এম ওয়ান বস্তুর জন্য কাজে আমরা লিখতে পারি সাম অফ এফ ওয়ান সমান এম ওয়ান বস্তুর ভর অর্থাৎ এম ওয়ান ইন্টু তার তরণ কত এম ওয়ান ইন্টু এ তরণ তার মানে ক্রিয়াশীল লব্ধ বলের দ্বারা যে তরণ সেই তরণ এ হলে আমরা এফ ইকালস টু এম এর সূত্র থেকে এটা লিখতে পাচ্ছি সাম অফ এফ ওয়ানকে ভেঙে আমরা লিখতে পারি এম ওয়ান জি মাইনাস আর যেটি একটু আগে বললাম যে দুটা পরস্পরকে নাকচ করে দেয় তাই আমরা এখানে সরাসরি দেখাচ্ছি যে কেটে যাচ্ছে প্লাস টি তিনটা বলের এখানে অ্যাকচুয়ালি সমষ্টি তিনটা বলের সমষ্টি যারা এ দুটা সমান এবং বিপরীত হয় পরস্পরকে নাকচ করে দেয় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দাঁড়াচ্ছে টি সমান এম ওয়ান এ এটাকে আমরা প্রথম বস্তুর জন্য টানের সমীকরণ আকারে নিতে পারি যেটা আমরা এক নম্বর সমীকরণ এখানে বলছি এখন দ্বিতীয় বস্তু এম টু যেটা নিচের দিকে নাম ছিল এই এম টু বস্তুটার আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে যাই এম টু এর ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম থেকে পাই এম টু এর উপরে ক্রিয়াশীল বল যেটা ওজন সেটা নিচের দিকে কাজ করছে এম টু জি এবং তার তরণ নিচের দিকে কিন্তু সুতার টান টি উপরের দিকে এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে সুতো সুতোটাও সুতার ভরও আমরা এখানে বিবেচনা করছি শূন্য সুতার এখানে সমগ্র সুতাটির কোনো ভর এখানে আমরা বিবেচনা করছি না নগণ্য ভরের সুতা বা শূন্য ভরের কাছাকাছি ভরের সুতা আমরা এখানে বিবেচনা করব তাহলে দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে লিখতে পারি সাম অফ এফ টু এক্স টু এম টু এ এম টু ভর এ তরণ ভর আর তরণের গুণ ফল হচ্ছে লব্ধি বল লব্ধি বলটা এখানে বিবেচনা করছি এফ টু সাম অফ এফ টু সাম অফ এফ টুকে ভাঙলে এখানে যেহেতু দুটো বল পরস্পরের বিপরীত এবং নিচের বলটা বেশি এই কারণে বস্তুটা নিচের দিকে নামছে কাজে এম টু জি মাইনাস টি সমান এম টু এ আমরা লিখতে পারি এম টু জি সাপোজ এটা যদি ফাইভ নিউটন হয় উপরের দিকে যদি ওয়ান নিউটন হয় তাহলে ফাইভ মাইনাস ওয়ান হয়ে লব্ধি বল কত হবে ফোর নিউটন নিচের দিকে কাজে নিচের দিকে ফোর নিউটনের জন্য যে তরণ হয় সেটা যদি এ হয় তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে নিচের দিকের বল ওজন বিয়োগ উপরের দিকের বল সুতার টান সমান এম টু এ এখন এই টি এর মান আমরা যদি এই সমীকরণ থেকে বসিয়ে দিই এম ওয়ান এ তাহলে আমরা এখানে পার্শ্ব পরিবর্তন করে এটাকে একদিকে এনে লিখতে পারছি এম ওয়ান এ প্লাস এম টু এ সমান এম টু জি অর্থাৎ এখান থেকে এ কমন নিলে আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে এ কমন নিলে আমরা পাচ্ছি এম ওয়ান প্লাস এম টু সমান এম টু জি সবশেষে তরণের রাশিমালা এ সমান এম টু জি ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এটি হচ্ছে এই পুলি ম্যাস সিস্টেমের নিচের দিকে তরণের রাশিমালা অর্থাৎ মূল বইয়ে যে চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেইখানে রাশিমালাটার যে তরণের নিচে নামবে সেই তরণের রাশিমালাটা হওয়া উচিত এইটা এ সমান এম টু জি ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এখন উপরুক্ত সমীকরণে যদি এম ওয়ানের মান ইস মাচ মাচ লেস দ্যান এম টু হয় এম ওয়ান যদি এম টু এর সাথে অনেক ক্ষুদ্র হয় তাহলে এম ওয়ানটাকে আমরা শূন্য বিবেচনা করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমরা মানটা বসিয়ে কি পাচ্ছি এম টু এম টু চলে যায় জি অর্থাৎ যদি এম ওয়ান অর্থাৎ প্রথম বস্তু এম ওয়ান কোনটা ছিল প্রথম বস্তু এটা ছিল এম ওয়ান এটার যদি ভর খুবই নগণ্য হয় বা শূন্যের কাছাকাছি হয় তাহলে এটা উপর দিকে তাকে টেনে তুলবে বা তার ভর মূলত এর উপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না এই বস্তুটি যেন মুক্তভাবে পরন্ত বস্তুর মতোই জি তরণে পড়তে থাকবে যদি এম ওয়ান নগণ্য ভরের হয় সেটা এখানে দেখানো হয়েছে যদি এম ওয়ান অনেক ছোট হয় তাহলে 
स्तर निर्माण अभिकाश स्तर निर्माण समान विवेचना करा जो पे आर एम टू जदि अनेक छोटो है एम ओन चाहते कि अर्थात नीचे वस्तुटी ये जो खूब हल्का एक बुझते हैं ये जी एम ओन जो दुई के जी भर एक बुझते हैं और एम टू जो एक जस्ट मार्बल है तो हमें कि आद मार्बल भर की ताकि नीचे नामाते पर मार्बल ओजन की एम ओन वस्तु के टे आनते निश्चय न से क्षेत्र में बोलते परि एम टू जी एम ओन चाहते अनेक छोटो है तो हमें आप एम टूटा के शून्य विवेचना कर उपरोक्त समीकरण एम टूर मान शून्य बसाले पासी एर मान शून्य अर्थात तरण है ना वस्तुटी एम ओन वस्तुटी सरबे ना जिस भाव से भाव थको तो ये पुलि मैथ सिसटेम मूलत तरण राशिमला एखे बोलते परि तो घर्षण बल शून्य विवेचना कर लम जो घर्षण बल थे ये बाधा सृष्टि है घर्षण बल्ट এই টি এর দিকের বা তরণের দিকের বিপরীতে আমরা জানি ঘর্ষণ বল সবসময় গতিকে বাধা দেয় কাজে গতির বিপরীতে ঘর্ষণ বল কাজ করবে এই ঘর্ষণ বলটাকে বিবেচনায় এনে এই পুরো বিষয়টাকে আমরা কিভাবে আবারও বিশ্লেষণ করতে পারি সুতরাং ঘর্ষণযুক্ত তল বিবেচনা করে আমরা একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে ঘর্ষণ বলটা বাম দিকে চিত্রের বাম দিকে এফ এফ বলটি কাজ করছে एक क्षेत्र एम ओन वस्तुर जो कि लिखते परि एम ओन वस्तुर जो एन साम अफ एफ ओन इक्ल्स टू एम ओन एर आगे ही जे एम ओन ओजन और प्रतिक्रिया परस्पर के नाकच कर दे एक ही कथा एखे और पुनरावृत्ति करा एन शुदुम्र दो बल एखे विवेचना कर टी बल डान दिगे और घर्षण बल बाम दिगे जेहेतु तरण हे डान दिगे तेल अवश्य टी बल्ट एखे बड़ो क्या बल समि बोलते बुझ बड़ो थे छोटो बल वियोग जीतु तरह विपरीत दिखे क्या साम अफ एफ ओन के भेगे लिखते टी माइनस एफ समान एम ओन एखान मूलत प्रथम वस्तुर जो टान राशिमला पासी टी समान एम ओन ए प्लस एफ एफ जी द्वित वस्तुटी कथा विवेचना करी एम टू तेल आलदा द्वित वस्तुटर फ्री बडी डायग्राम विवेचना कर राशिमला पे एम टूर जो पाई एम टूर क्षेत्र देखते तरह तरण नीचे दिखे अर्थात एम टू जी एर मान एखे टी एर चाहते बड़ो क्या एम टूर क्षेत्र निटने द्वित सूत्र व्यवहार कर साम अफ एफ टू एक्ल्स टू एम टू ए साम अफ एफ टू के भेजे लिखते परि एम टू जी माइनस टी कारण तरा परस्पर विपरीत ता परस्पर विपरीत बोले लिखते एम टू जी माइनस टी समान एम टू एखे टीयर मान बस आगे ये राशिमला अर्थात एम ओन क्षेत्र जो राशिमला पेलम टी समान एम ओन ए प्लस एफ एफ ए माना जी एखे बसिए दी टीयर मान ता पासी माइनस एम ओन ए माइनस एफ एफ एन पार्श्व परिवर्तन कर एकदि नहीं गलम एम टू ए एम ओन ए टाको डान दिखे नहीं गलम नहीं कमन निल परवर्ती राशिमला देखते एर मान लिखते एम टू जी माइनस एफ एफ डिवाइडेड बम ओन प्लस एम टू अर्थात घर्षण थार फले एफ एफर मान एम टू जी थे वियोग हो मात्र जेटा आगे राशिमाल ऊपर शुदुम्र एम टू जी छो घर्षण बल्ट एर थे वियोग माइनस एफ एफ घर्षण जुक्त तले पुरो घटनाटा के विश्लेषण करतेब जो तरण घर्षण बल्ट के विपरीत विवेचना करी एन बर जो राशिमला बर मूल बर जो राशिमला से एखे जो तरण है से तरण एफ बम अर्थात एफ एक्स टू एम ए समीकरण थे ये लिखे से और एफर मान एम जि क्योंकि एखे दुटो वस्तु के आसले एकसाथे विवेचना करें चित्र देखते द्वित वस्तुटार भर बड़ो एम धरे से प्रथम वस्तुटार भर धरे से छोटो एम जेटा के आलोचन एत कण एम ओन धरे और ये धरे से एम टू क्या तरण राशिमाल नीचे दुटो भर जो है नीचे दुटो भर जो है विधाय एखे कि त्रुटि आसते पर एक देखे नहीं उदाहरण हिसाब से এখানে বিবেচনা করি যে আমাদের এই তলের উপরে যে ছোট ভর এম বইয়ের মতো করে ছোট ভর আমরা নিচ্ছি যেটা ডান দিকে গতিশীল আর নিচের ভর যেটা নিচের দিকে নামছে সেটাকে বড় এম বিবেচনা করছি 
बड़ो एम एर भर हमें फाइव के जि विवेचना करी छोटो एम एर भर हमें टू के जि विवेचना करी अवश्य कमन सेंस बेखने जी भर बड़ो ना एर चाहते हमें कख ये निजे दिखे टेने ताके नहीं आसते पर अच्छा एन मूल बर सूत्र अनुसारे कि पासी मूल बर सूत्र अनुसारे ए समान एफ बम एम जी बोटो एम एन जो मान बसिए दी फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट डिवाइडेड बु ता माना दाड़ा नाइन पॉइंट एटर प्राय टू पॉइंट फाइव गुण प्राय एक्जैक्टली टू पॉइंट फाइव गुण अर्थात अभिकर्ष स्तरण आढ़ाई गुण बसि तरणे ये बस्तुटी नीचे दिखे नाम मोटे वास्तवसम्मत नए ये दड़ीटा के छिड़े दी बस्तुटी सर्वोच्च जी तरण नामे से जी तरण नामे तरह पक्षे एर चेत बसि तरण नामा सम्भव नये अर्थात जी एर जी एर चे बी तरण ये वस्तु पड़े जेटा कि ना वास्तवसम्मत नए जा सम्भव नये जो समीकरण आज के देखल ये आगे घर्षण बल छाड़ा ये समीकरण व्यवहार कर कि रेजल्ट आने एक देखी ये समीकरण व्यवहार कर प्रकृत सूत्र अनुसार मैं लिखते परि जो एम टू जी डिवाइडेड बै एम ओन प्लस एम टू बर चित्र अनुसारे बर चित्रे भरता के छोटो एम नीचे भरता के बड़ एम धरे कई एम ओन जैगे छोटो एम थक एम टू एर जैगे बड़ एम थक एखे देखिए एम ओन जैगे छोटो एम एम टू एर जैगे बड़ो एम बसिए मान बसिए पासी नीचे टू प्लस फाइव के जि सेभन के जि और ऊपर फाइव के जि फलाफल दाड़ा नाइन पॉइंट एट एर जिरो पॉइंट सेवेन वन फोर गुण प्राय अर्थात एखे अवश्य जो तरण है ए से तरण मान जी एर चे कम जी एर चे कम तरण वस्तुटी पतनशील है यस्तवसम्मत सूतरा ऊपर समीकरण दिए समाधान कर समाधान सठीक है ना एक क्षेत्र में प्रकृत सूत्रता व्यवहार कर समाधान करार चेषा करब एरपर आपरूर आो कि उदाहरण दीब जो तुम्हारा विषय भलोम बुझते पर तुम्हारे को प्रश्न थकले तुम्हारा इनबक्से जाना सबा के धन्यवाद सबा भलो थको सवधानी थको निरापदे थको धन्यवाद सबा के